பொதிகை நேயர்களுக்கு வணக்கம் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் எழுச்சிகரமான போராட்டங்கள் தன்னெழுச்சி மிக்க போராட்டங்கள் தலைவர்களே இல்லாமல் தாங்களே தலைமையேற்று நடத்த வேண்டிய போராட்டங்கள் என்று பல வகையான போராட்டங்கள் நடைபெற்றிருந்த போதிலும் அந்த விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் எந்த அளவுக்கு மனிதநேயத்தோடு நடந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு வரலாற்றில் பல இடங்களிலே பதிவுகள் இருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் தேதி நள்ளிரவு பம்பாய் மாநகரத்திலே மகாத்மா காந்தியடிகள் இரண்டு முழக்கத்தை முன்வைக்கின்றார் வரலாற்றில் அதுவரை அந்தளவுக்கு காரசாரமாக காட்டமாக உரை நிகழ்த்தி இராத காந்தியடிகள் அற்புதமான உரை நிகழ்த்தி கடைசி வரிகளை வெளியினே வெளியே குவிட் இண்டியா என்று முழக்கமிடுகிறார் எப்போது வெளியேற வேண்டும் என்று கேட்கிறாயா இன்று இரவே வெளியேற வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அத்தோடு செய் அல்லது செத்துமடி வெள்ளையன் வெளியேறுவதற்காக ஏதேனும் நீங்கள் செய்யுங்கள் அந்த செய்கிற போது சாவுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்றால் அதையும் சந்தியுங்கள் நீங்கள் செத்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் வெள்ளையனை வெளியேற்றுகிற அந்த முக முக்கியமான பணிகளில் இருந்து பின்வாங்கி விடாதீர்கள் ஆகவே செய் அல்லது செத்துமடி இந்த முழக்கம் ஒன்பதாம் தேதி வெளியாகிறது பத்தாம் தேதி இந்தியாபுராவிலும் தலைவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஒன்பதாம் தேதியே கைது செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் பத்தாம் தேதி இந்தியாபுராம் தலைவர்கள் யாரும் இல்லை அந்த நேரத்தில் கோயம்புத்தூரில் நாற்பத்தி ரெண்டு போராட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆகஸ்ட் புரட்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அருமையான நிகழ்ச்சியிலே கோயம்புத்தூரிலே அதிலும் கிராமப்பகுதியிலே இந்த போராட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது அரவங்காடு பகுதி நீலகிரியில் இருந்து அரவங்காட்டிலே இருந்து ஒரு ரயில் வருகிறது அந்த ரயிலை கவிழ்க்க வேண்டும் என்று தியாகி என் ஜி ராமசாமி அவர்கள் தலைமையிலே பத்தாம் தேதி இரவு கூடி முடிவு செய்கிறார்கள் ஒரு நூறு பேர் அரவங்காட்டிலிருந்து வரக்கூடிய ரயில் அது சரக்கு ரயில் முழுக்க முழுக்க வெடிகுண்டுகளையும் துப்பாக்கிகளையும் ஆயுதங்களையும் ஏந்தி வருகிறது எதற்காக அந்த ரயில் வருகிறது என்றால் ரயிலில் அந்த மாதிரியான பொருட்கள் வருகிறது என்றால் தேசபக்தர்களை சுட்டி வீழ்த்துவதற்காக ஆகவே அந்த ரயிலை கவிழ்க்க வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிறார்கள் முடிவெடுத்து அந்த ரயிலை கவிழ்ப்பதற்காக கே வி ராமசாமி உள்ளிட்ட பலர் அங்கு செல்கிறார்கள் அறுபது பேர் இரவு சென்று சரியாக பன்னெண்டு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு பயணிகள் ரயில் வருகிறது எக்காரணத்தை கொண்டும் என்ன சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் போராட்டமே தோல்வி அடைந்தாலும் பயணிகள் ரயிலை கவிழ்க்கக்கூடாது எந்த உயிருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்று கருதி அவர்கள் அந்த பயணிகள் ரயிலை விட்டு விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு ஒன்று ஐம்பதுக்கு போத்தனூரிலே அந்த அரவங்காட்டிலே இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரயில் வருகிறது ஆயுதங்களை ஏற்றிக்கொண்டு வருகிற ரயில் லட்சக்கணக்கான மக்களை கொள்ளக்கூடிய ஆயுதங்களை கொண்டு வருகிற ரயில் வருகிறது இதை கவிழ்க்கிறார்கள் அதற்கு என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த பயணிகள் ரயில் போன பிறகு அதே இடத்துல இருக்கிற தண்டவாளங்களை எல்லாம் எடுத்துவிட்டு அதே தண்டவாளம் இருப்பது போல ஒரு காட்சியை இரவு நேரத்தில் உருவாக்கிவிட்டு அந்த ரயில் வருகிற நேரத்தில் பக்கத்தில் அறுபது பேரும் மரத்தில் ஏறி அந்த ரயில் கவிழ்கிற காட்சியை பார்க்கிறார்கள் அந்த குளத்தின் ஓரம் சிங்காரல்லூர் குளத்தின் ஓரம் அந்த ரயில் கவிழ்கிறது அதற்கு பிறகு ஓடி மறைந்து விட்டார்கள் அத்தனை பேரும் என்ன உறுதியேற்றார்கள் என்றால் யாரும் வெளியே சொல்லக்கூடாது யார் மாற்றினாலும் பிறரை காட்டி கொடுக்கக்கூடாது அடுத்த நாள் வேலைக்கு சென்று விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு விமான நிலையத்தை தகர்க்க வேண்டும் சூலூர் விமான நிலையம் இந்தியாவிலேயே விமான நிலையத்தை தகர்க்க வேண்டும் என்று கருதிய இடம் கோயம்புத்தூர் கண்ணம்பாளையம் இருகூர் என்ற அந்த கிராம பகுதிகள் சூலூர் பக்கத்தில் இருக்கிற விமான நிலையம் அப்போதான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்போது கூட பாருங்கள் ஒரு இருநூறு பேர் தீப்பந்தத்தோடு வருகிறார்கள் அதிலே கவுன் கல் என்பார்களே அந்த குருவிகளை முடுக்குவதற்காக குருவிகளை விரட்டி அடிப்பதற்காக தானியங்களை சாப்பிடக்கூடிய குருவிகளை விரட்டி அடிப்பதற்காக கவுன் கல் அடிப்பார்களே அந்த கவுன் கல்லே எண்ணெயை தோய்த்து தீயை பற்ற வைத்து அந்த வெளியிலே இருந்து விமான தளத்திலே உள்ளே எரிகிறார்கள் அப்போது கூட முப்பது சின்ன கூடாரங்கள் இருக்கின்றன அங்கு இருக்கிற அத்தனை பேரையும் எழுப்பி விட்டு விட்டு உயிர் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக முப்பது லாரிகளும் மற்றவர்கள் இருந்தனே தவிர இரண்டு பேர் மது போதையில் இருந்தவர்கள் எவ்வளவு சொல்லியும் தெரியாதவர்கள் அவர்கள்தான் இறந்து போனார்கள் அதற்கு பிறகு அத்தனை பேரும் தலைவர்கள் பிடிபட்டார்கள் அத்தனை பேரும் பிடிபட்டு ஆயுள் தண்டனை பெற்றார்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த போராட்டம் நான் இதற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கிராமத்திலே கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் திரிபுரா மாநாட்டில் தலைவராக தேர்வு செய்யப்படுகிறார் அதற்கு இந்த கண்ணம்பாளையம் என்ற சின்ன குக்கிராமத்தில் இருந்து விவசாய குடும்பத்திலே செங்கல்ராய கவுண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய தேசபக்தர் அவரது மூன்று மகன்கள் அதில் மூத்தவர் கே ராமசாமி அந்த கே ராமசாமியை நாட்டுக்காக நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று அந்த காலத்தில் அந்த மூத்த பெருமகனார் செங்கல்ராய கவுண்டர் அறிவித்திருக்கிறார் நாட்டுக்காக நீ வீட்டுக்காக அந்த ரெண்டு பேரும் என்று அந்த கே வி ராமசாமி அற்புதமான ஆளுமை மிக்கவர் அவரும் 
கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த இமானுவேல் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு பேரும் கண்ணம்பாளையத்தில் இருந்து திரிபுரா மாநாட்டுக்கு சைக்கிளில் புறப்படுகிறார்கள் திரிபுரா மாநாட்டுக்கு நேதாஜியை தலைவர் தலைவராக கொண்ட திரிபுரா மாநாட்டுக்கு கண்ணம்பாளையத்தில் இருந்து சைக்கிளில் இரண்டு பேர் புறப்படுகிறார்கள் அந்த இரண்டு பேரை வழி அனுப்புவதற்காக எழுபத்தி ரெண்டு கட்டமாட்டு வண்டிகள் ஒவ்வொரு வண்டியிலும் ரெண்டு ரெண்டு மாடு போட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த மாடு அலங்கரிக்கப்பட்ட பொங்கல் அன்றைக்கு நாம் எப்படி அலங்கரிப்போமா அது போல அலங்கரிக்கப்பட்ட வண்டி அலங்கரிக்கப்பட்ட மாடு அந்த சலங்கையோடு இருக்கிற அந்த மாடு அத்தனை மக்களும் எழுபத்தி ரெண்டு வண்டிகளிலே வந்து குதூகலமான முறையிலே இங்கிருந்து திரிபுரா எங்கு இருக்கிறது பல நாட்டிலே இருக்கிற திரிபுரா அந்த திரிபுராவுக்கு சைக்கிளிலே இந்த கிராம பகுதியில் இருக்க நாட்டுப்பற்று மிக்க உள்ளம்பூராவிலும் தேசபக்தி வேள்வி இழிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த கே வி ராமசாமி அவர்களும் இமானுவேல் அவர்களும் அங்கிருந்து சென்றார்களே அவர்கள் தான் என் ஜி ராமசாமி என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்சங்க தலைவர் உள்ளிட்ட அவர்கள் தலைமையிலே அந்த கண்ணம்பாளையத்தில் நடைபெற்ற ரயில் கவிழ்ப்பு விமான தள எதிர்ப்பு அந்த விமான தள தகர்ப்பு என்று இருந்தாலும் ரயில் கவிழ்ப்பு என்று இருந்தாலும் ஏதோ பார்ப்பதற்கு கேட்பதற்கு கடூரமான போராட்டம் போல் தோற்றமளிக்குமே தவிர எந்த உயிரும் போய்விடக்கூடாது நம் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கின்றோம் வெள்ளையனுக்கு எதிராக கடுமையான போராட்டத்தில் களம் இறங்குகிறோம் தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் கைதாகிவிட்டார்கள் தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் கைதான பிறகும் கூட டி எஸ் சவனாசிலிங்கம் அவர் தான் தியாகி டி எஸ் சவனாசிலிங்கம் ஜெட்டியார் கோயம்புத்தூரை சார்ந்தவர் அவர் காந்தியடிகள் பங்கேற்ற பம்பாயிலே ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு ஒரு நாள் முன்னதாக கோயம்புத்தூர் வந்து சேர்ந்தார் அங்கு கடைசியிலே கைது செய்ய தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தீட்டப்பட்ட திட்டத்தினுடைய ஒரு நகலை பம்பாயில் இருந்து கோயம்புத்தூர் கொண்டு வந்து கொடுத்தவரே காந்தியவாதி டி எஸ் அவனாசிங்கம் செட்டியார் தான் அவர் தான் ஊர் ஊராக சென்று ஈரோடு உள்ளிட்ட திருப்பூர் உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கெல்லாம் சென்று அவர் காந்தியவாதி சாத்வீகவாதி எந்த இடத்திலும் அகிம்சை தான் இருக்க வேண்டும் என்று இருந்தாலும் கூட அந்த போராட்டம் உச்சகட்டத்தை அடைகிற போது அது மக்கள் போராட்டமாக பரிணாம வளர்ச்சி பெறுகிற போது அந்த போராட்டம் அந்த திசை வெளியிலே இட்டு செல்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு காந்தியடிகள் தலைமையிலே நடைபெற்ற அகில இந்திய அளவிலே நடைபெற்ற வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் செய்யாலது செத்துமடி இயக்கம் சாதாரண கிராமத்தில் இருக்கிற சாமானியரை கூட பிரிட்டிஷ் சேகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக வீர் கொண்ட போராட்டத்தில் இறங்குமாறு மௌனமாக கட்டளையிட்டிருக்கிறது அந்த போராட்டம் மக்கள் போராட்டம் அது தலைவர்கள் போராட்டம் அல்ல தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் சிறையிலே இருக்கிற போது மக்களே தலைவர்களான அந்த மகத்தான போராட்டம் தான் ஆகஸ்ட் போராட்டம் ஆகஸ்ட் புரட்சி வெள்ளையினை வெளியேறு இயக்கம் செய்யாலது செத்துமடி இயக்கம் அது காந்தியடிகளுடைய இயக்கம் நன்றி வணக்கம்